ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಬಳಿಕ ಈಗ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕೂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ವರಿಷ್ಠರ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಾಡಿದ ನಂತರ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ತಂಗಿದ್ದಂತಹ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಹಿರೇಜ್ ಅಂಬೂರು ಈಗ ಅವರ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ನಿವಾಸದಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಆತಂಕ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಹೇಗೆ ನವಿತಾ ಜಾನ್ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಘಟ್ಟ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಏನು ಸದಸ್ಯ ಬಲ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಏನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಏನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಈಗ ಇದೀಗ ತಾನೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತುವರೆಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳೇನು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಶಾಸಕರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ನಾಯಕರ ಸ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಧರಣೇಶ್ ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಧರಣೇಶ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈಗ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾರ ಪಾಲಾಗಬಹುದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಚಾರಣೆ ನಂತರ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಕಾನೂನಿನ ಸಮರ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂತ ತಲುಪಿದೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಂತಹ ಶಾಸಕರ ಸಹಿಯುಳ್ಳ ಪತ್ರವನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ನೀಡಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಿಜೆಪಿಯ ನೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ಇರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಸಹಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಅರಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಈಗ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ ಅದು ಒಂದ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಜೆತ್ ಮೆಲಾನಿ ಅವರು ದೇಶದ ಬಹಳ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ದೂರನ್ನ ಹೊಸ ದೂರನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಡೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಎನ್ನುವ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಿದ ನಡೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈಗ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆ ಈ ರೀತಿ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ತುವರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಆದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಏನೋ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಂಕಟ ಸಂಕಷ್ಟ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗ್ಬಹುದು ಒಂದನೆಯದು ಅವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಹುಮತವನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೇಳಿದ್ದು ಏಳೇ ದಿವಸ ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅವರ ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರವನ್ನ ಬಳಸಿ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಏಳು ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏಳೇ ದಿನದೊಳಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತವನ್ನ ಯಾಚಿಸಿ ಬಹುಮತವನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಬಹುದು ಆಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಏಳು ದಿನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ದಿನ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಇನ್ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಯಾಚನ ಯಾಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಹುಮತವನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವಂತ ಶಾಸಕರ ಮನವೊಲಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ತೊಡಕ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಾಸಕರ ಬಲನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈಗ
ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಇದೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸತಿಯನ್ನ ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ನೀಚಳವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಮ್ ಜೇಠ್ ಮೆಲಾನಿ ಅವರ ಮೊದಲ ವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಆ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿನ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಿದರೆ ಸೊ ಆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅಥವಾ ಆ ಮಾದರಿಯನ್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಡೆಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರಾಮ್ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಾದವನ್ನ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕುತೂಹಲ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಆಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ 